，欢迎来到声乐书轨，每天一本书，让我们一起成长。祝您本期听书愉快，收获满满。今天我要为你解读的书，书名很长，叫《我的孩子抑郁了》，我却以为他只是不开心。出版于二零二三年三月。这是一本帮助家长了解青少年抑郁症的书。有人会说，小孩子怎么会得抑郁症？但是事实上。儿童和青少年抑郁症是已经在临床上得到承认的疾病，而且它已经成为青少年面临的最普遍和最严峻的挑战之一。心理健康蓝皮书指出， 2 0 2 0年我国青少年的抑郁症检出率已经达到了 24.6% 每十个高中生里就有一人达到了重度抑郁的程度。北京大学有关中国家庭的调查也显示。每四个中国家庭里，约有一个家庭的儿童或青少年有患抑郁症的风险。还有很多孩子尚未达到抑郁症的诊断标准，但也已经出现了部分症状，处于亚临床抑郁的状态。如果不积极干预，可能会导致抑郁症发作。这本书的书名可以说生动地表现出了家长的心理。很多家长不了解青少年抑郁症，也不相信孩子是抑郁了，以为孩子只是压力大，有点不开心而已。当孩子被诊断出抑郁症时，家长往往手足无措，一边是父母忧虑的抱怨孩子“你怎么什么都不和我们说”，一边是孩子很委屈“我怎么没和你说？你听了吗？”家长不了解孩子年纪轻轻怎么就患上了抑郁症，也不知道该如何帮助孩子。这本书就是一本给家长的指导手册。这本书的作者叫杨毅，他是一位临床心理学家，曾就职于哈佛大学医学院下属医疗中心。现独立职业，曾受邀在哈佛大学、哥伦比亚大学、清华大学、北京十一学校等学校做青少年心理健康方面的演讲。在这本书里，作者回答了很多家长关心的问题，比如如何判断孩子是抑郁还是只是有点不开心；如果孩子患上了抑郁症，父母应该怎样和孩子相处；如何真正的理解孩子；如何预防孩子患上抑郁症。书里给出的这些方法具备通用性。看书名，你可能以为他只是在讲抑郁症，但这本书其实也是在讲育儿思维，告诉父母如何理解孩子的情绪，如何变换角度和立场去教育孩子，怎么养出更快乐的孩子。当然，如果你还没有为人父母，这本书也依然值得一听。在豆瓣上，有一位读者评价说：“看的时候，在一点点带入自己和父母的角色，为人子女。”这本书也能让我们回忆自己过去和父母相处的时光，回忆自己当初和父母的沟通中存在的问题，甚至能够更好的理解自己当初曾有过的经历和情绪。那接下来我会分三部分为你解读这本书。在第一部分，我们先回答父母最关心的一些问题，也就是如何判断孩子是否得了抑郁症，以及孩子为什么会得抑郁症。在第二部分，我们来看父母应该如何帮助患抑郁症的孩子。在第三部分，我们再来说说如何预防抑郁症。好，接下来我们就正式进入这本书。我们先来看第一个问题：如何判断孩子是否得了抑郁症？我相信打开这篇听书的你，应该对抑郁症有一定程度的了解。不过，儿童和青少年抑郁症的症状和成年人还不太一样。儿童和青少年的抑郁症在不同年龄段也有不同的特点。在儿童期，也就是六到十二岁的小学阶段，抑郁症的表现是经常无故头疼、肚子疼，会有其他身体不适，过度焦虑、多动，莫名其妙显示出敌意和攻击性言行，喜欢流泪、过度敏感等等。儿童抑郁症之所以会表现出以上症状，主要有两个原因：首先，孩子的年龄尚小，对情绪的识别和表达能力还比较有限。他们不懂什么是抑郁症，也不会对父母直接说“我得抑郁症了”，而是通过身体语言来表达，比如打架、欺负别人，或者告诉父母自己身体不舒服。而他们描述的这种不适，往往是病状模糊、原因不详的。其次，小学是进入学校教育的最初阶段，对孩子来说是一个巨大的变化。如果孩子不适应这种变化的话，就可能会出现抑郁症状。等到了青春期。也就是十二到十九岁的初高中阶段，抑郁症的表现又会发生变化，包括持续不开心、缺少活力、烦躁、易怒、成绩下滑、疏远朋友、难以集中注意力等等
。对于青少年来说，他们的抑郁症表现一般是非典型的，虽然抑郁，但有时会反弹。开心的时候看起来很正常，所以容易被他自己和父母忽略，耽误了抑郁症的诊断和治疗。而且，患上抑郁症的青少年在情绪上表现更多的不是悲伤，而是暴躁易怒，这和我们一般的认知有些不一样。当父母看到孩子沮丧、悲伤时，比较容易警觉孩子是不是患了抑郁症。但如果孩子是暴躁易怒、动不动发火，父母只会觉得孩子是性格不好、不懂事儿。但是临床经验和研究发现，易怒是青春期抑郁症的一个重要表现。总的来说，如果孩子在生活中出现了以下表现，那么父母就要注意了：在身体上，饮食变得不规律，体重快速上升或下降。睡眠紊乱、精力不足、出现头痛、胃痛等躯体症状，在行为上，孩子表现得很疲劳，起床、刷牙、穿衣服、洗澡都变成了极其艰难的事情，需要花很长时间完成，而这容易被父母错怪为偷懒或者故意磨蹭。还有就是对一切丧失兴趣，容易退缩、逃避、放弃，在认知上注意力不集中、健忘、判断力下降。在自我态度上，对自己做出极端的负面评价，认为自己无趣、一无是处；在人际关系上，表现出寡言少语、自我封闭的现象。当父母发现孩子有以上这些异常表现时，需要进一步观察和分析孩子的症状。第一，孩子的症状背后是抑郁症，还是有其他身体疾病，或者两者都有？父母可以先对孩子做一做身体疾病的排查，看看是不是有这方面的因素。第二，孩子的症状是从什么时候开始的？持续了多久？在症状开始之前，孩子经历过什么压力或者创伤性事件吗？这些信息都有助于之后的诊断和治疗。第三，孩子的症状有多严重？只是偶尔不开心，还是一直处于低迷状态？第四，孩子在学校里有哪些表现？上学后，孩子一天中大多数时间都是在学校度过的，家长很可能不了解孩子在学校里的表现。在学校里，抑郁症可能表现为难以集中注意力、不参与活动、与人疏远、没能力完成作业等等。所以，家长不单单要关注孩子在家里的表现，还要去了解孩子在学校里的状态，他有没有遭遇霸凌或者人际挫折，和老师、同学的关系怎么样，这些都是家长需要去和老师沟通的。那么，孩子到底为什么会得抑郁症呢？如何理解患上抑郁症的孩子呢？要回答这个问题，我们先来看看抑郁症的成因。精神病学界用易感性应激模型，也被称为素质压力模型，来解释精神疾病的发作。首先，患者本身具备易感性，也就是具有容易发展出精神疾病的因素，并且遭遇了应激性事件，也就是生活中遇到了严重的困难或打击，从而导致了精神疾病的发作。易感性应激模型认为。我们每个人都有发生精神疾病的可能性，但是否被触发、何时被触发、触发后的反应如何，因人而异。这取决于一个人易感性和应激遭遇之间的相互作用。如果一个人易感性很低，那么他就能承受较高的应激压力，也不一定会触发精神疾病。面对同样的压力，有的人会抑郁症发作，有的人就不会。所以，如果一个人易感性很高，且遭受了强应激的话，这时，他患上抑郁症的风险就很高。易感性因素包括基因遗传等生物学因素，也有人格、认知、人际关系等心理和社会因素。对于儿童和青少年来说，有一个非常重要的影响因素，那就是人格特质。有什么人格特质的孩子容易抑郁呢？作者曾经在临床工作中接触过一位很典型的患者，是一位重度抑郁的女孩。她对生活和人性都持悲观信念。对未来也没什么兴趣、动力和追求，有好事发生时，他觉得也没好到哪里去，根本不值一提；有不好的事情发生时，他觉得这样的日子更不值得过了。他的心态就反映了抑郁症患者中很常见的两种人格特质，分别是对自我的低引导和对伤害的高回避。这两种人格特质来自美国精神病学教授罗伯特·克洛宁格提出的人格生物社会理论模型。它也是当代最有影响力的人格理论模型之一。自我引导程度高的人善于自我管理，制定明确的目标，并且具有责任心，会想办法实现目标。相反，如果一个人的自我引导程度较低，
，遇到困难时，他就倾向于回避和退缩；而对伤害回避程度高的人，比较小心谨慎，思前顾后，容易紧张、焦虑、疲劳、悲观。对伤害的高回避和对自我的低引导，就是和抑郁症关系最密切的两大人格特质。面对伤害，回避是人的本能。但如果伤害被过度放大，会造成过激的回避行为，把自己困在熟悉的、没有挑战的环境里。在这种过度回避的状态下，抑郁症状容易加剧，需要高自我引导性让自己走出来。可偏偏抑郁症患者的自我引导性又极低，于是只能保持在冬眠般的停滞状态。抑郁症越严重，就越回避伤害，越放弃自我引导，这就陷入了一个恶性循环。从不出家门到不出卧室门，从和一个好友倾诉到谁也不联系，从一门课作业不做到学校都不想去了，就这样被抑郁症的黑暗逼到墙角。总之，具备对伤害的高回避和对自我的低引导这两种特质的人，患抑郁症的风险要高一些，并且抑郁症患病风险会随着年龄的增长而增加。那么，为什么青少年患抑郁症的风险这么大呢？第一个原因和大脑功能发育有关。我们的日常行为是受大脑中两个系统协同指导的，一个是社会情绪系统，主要包括杏仁核在内的大脑边缘系统，负责情绪的产生以及寻求快感奖赏；另一个系统是认知控制系统，由外侧前额叶皮质等大脑结构组成，负责思考、推理和判断，控制冲动、调节情绪。可是这两个系统的发育成熟是不同步的。社会情绪系统在青春期前期就迅速发展，等到了十三到十五岁的时候达到顶峰，随后发展逐渐变缓。但认知控制系统直到大概二十五岁的时候才能发育成熟，所以青春期的孩子容易出现情绪失控和冲动行为。第二个原因是，青春期的少年面临着需要适应的一系列变化，包括伴随着性成熟发生的一系列生理和心理变化。有的孩子讨厌自己的身体变化，这需要一个适应的过程。还有一个原因是，青春期的孩子比以往任何时候都关注别人如何看待他们，这种强烈的自我意识容易让他们处于高焦虑的状态，他们的心中充满了矛盾。一方面自认为已经成熟，把他人的管理视为对自我空间的侵犯，但同时他们仍然缺乏完全独立的能力，这就容易导致和父母的冲突。而和父母关系的恶化，又会进一步增加患抑郁症的风险。总之，如果孩子正处于青春期，又具备对伤害的高回避和对自我的低引导这两种特质，那么孩子可能就会有潜在的抑郁风险。不过，除了人格特质以外，作者在临床工作中观察到，大量青少年抑郁症案例都和家庭的教养方式有着密切联系。作者曾接触过一位患有抑郁症的男孩。他十分在意别人对自己的看法，对失败非常敏感，对错误的容忍度极低。通过咨询，作者发现，在这个男孩的成长过程中，他的父母会过度关注孩子的成败，盯着他的毛病不放，尤其是他的父亲经常会不控制的对他发泄情绪，每次父亲的情绪风暴都把他冲击的瑟瑟发抖。有心理学研究证明，父母的教养方式可以预测孩子日后患抑郁症的风险。澳大利亚精神病学家戈登·帕克曾经编制过一个父母教养方式问卷，他测试的维度有两个，一个是关爱冷漠，还有一个是尊重孩子的自主性和过度保护。研究发现，关爱程度高，同时过度保护程度低，也就是说，既关爱孩子又尊重孩子的自主性，是最有利于孩子心理健康的教养方式。相反，如果关爱程度低，同时对孩子控制欲过强，则容易引发孩子的抑郁症。在这本书里，作者还关注到一个问题，那就是有很多父母会说：“我们明明没有给孩子压力，都是他自己给自己压力的。他对自己要求比较高，我们倒是劝他不要太累。”孩子为什么还会患抑郁症呢？不少父母确实是这么想的。为什么孩子明明很优秀了，还会自卑，甚至焦虑，或者抑郁到需要去看心理医生？这时候，父母也很纳闷儿。但是，据作者观察，与其说家长对孩子没施加压力，不如说是父母没有意识到他们所施加的压力。家长的心里是有一把衡量孩子的尺子的，的
。当孩子在某个方面做得好的时候，父母容易产生一个不准确的印象，觉得自己没有期待。但事实不是这样，父母还是有期待和标准的，只是孩子恰好达到了。没有批评，只是说明通过了审核，不代表没被审核。而孩子其实能感受到这一点。父母对孩子有标准和期待是很正常的。父母需要反思的是，不要对孩子推卸责任，说一些“你要是有压力，可不是我给的”之类的话。这样的话只会损耗孩子对父母的信任和感情。了解了抑郁症的成因，下面我们要聊聊父母应该怎么做，如何帮助患上抑郁症的孩子。首先，如果孩子患抑郁症了，父母需要去思考三件事：第一，自己对孩子的抑郁症有什么反应。很多患上抑郁症的孩子其实很难向父母开口，因为父母的反应可能会给孩子带来新的烦恼和压力。比如，作者就观察到，很多父母的反应都是不接受、否认孩子抑郁症的存在，对孩子说：“你不是什么抑郁症，你就是懒，不要胡思乱想。”或者对孩子说：“你就是成天熬夜玩手机，白天没精神，肯定心情不好。”会有这样的反应是可以理解的，但这会让孩子感到不被接纳和不被信任。而这可能会加重病情。父母需要去思考的第二件事是，自己是否总觉得孩子就是懒。事实可能不是孩子单纯太懒，而是得抑郁症了。很多父母都会把孩子的抑郁症看作懒，因为抑郁症和懒确实有很多相似之处。懒是抑郁症的表现之一。在抑郁症状态下的人很被动，经常赖在沙发床上不动，不做事儿，不见人，不说话。这样看起来，人们确实很容易把抑郁症当作懒，但他们两个其实不是一回事儿。一方面，抑郁症还有很多别的症状，包括情绪低落、悲观、焦虑、反应变慢等等；另一方面，也是抑郁症和懒最大的不同，那就是懒是可以主动选择的，而抑郁症不是。没有人主动想做一个不求上进的人。如果父母经常指责孩子懒的话，孩子会一再遭受挫败。并且接受自己不求上进的暗示。如果这个懒的背后是抑郁问题，一味指责是完全没办法帮助到孩子的。父母需要去思考的最后一件事是，自己是否把孩子当做问题本身。如果从孩子有问题的角度来思考，那么父母会不自觉地把孩子当做问题，孩子会感到被针对、被孤立。但是如果从亲子关系有问题的角度来思考的话，那么，父母会侧重于调整自己、改善关系，这样才能更好的帮助到孩子。思考过这三个问题之后，要想帮助孩子，父母还需要去了解抑郁症的相关知识，这是为孩子提供支持的基础。研究发现，如果家人接受了心理教育，并且主动参与孩子的治疗过程，那么孩子更容易减轻症状。相反，如果家长不接受相关教育，那么家长很难理解抑郁症患者的身不由己。他们的情绪、念头、举止并不完全受自己控制，他们也不想这样，但就是控制不住病情。此外，早发现、早治疗更有利于抑郁症康复。父母往往是最早注意到孩子不对劲儿的人，要能分辨得出孩子是不是到了抑郁症的程度，需要有相关的知识基础，不一定要多准确，毕竟还是需要专业人士来做诊断。但父母可以通过网络和相关书籍学习抑郁症的相关征兆。如果父母判断出孩子有可能患有抑郁症，需要尽快到专业人员处请求专业诊断。父母也要鼓励孩子接受治疗，帮助孩子看到希望。需要注意的是，在治疗过程中，父母还要摆正自己的心态。孩子得了抑郁症，父母肯定会高度重视，但是研究发现，过度反应会增加抑郁症复发的风险。父母如果反应过度，会给孩子带来很大的心理负担。有一位患者就曾经对作者说：“家里对我生病并不包容，觉得你也该好了。他们给我找了心理医生，我就必须好起来。我不允许自己再发病。抑郁的症状我很少会表现出来，所以他们认为我应该没事儿了。而且他们内心也不想承认我还有事儿。”父母需要建立现实的期待。认识到这个治疗过程一定是曲折迂回的，不能着急，不能求快。比如孩子出院了，家人就觉得孩子治好了，立马回学校加码学习，压力突然增加，很快就超出了承受范围，导致病情复发，又要住院。更安全的做法是调整期待
，不急不躁，保持观察，看压力是否在孩子的承受范围内，一旦症状加重，再重新调整。在心态之外，父母还要注意和孩子建立健康的边界，父母要接受自己有做不到的部分，父母可以影响孩子。但只有孩子能自己改变自己，他是否愿意受影响，受多大影响，不是父母能决定的。有时候，父母越努力，孩子反而越抵触。父母需要觉察自己的保护欲和控制欲，因为对孩子过度保护，会让孩子产生“我做不到，我不能保护自己”的无能感和焦虑感。长此以往，会让孩子对自己的生活抱有旁观感，觉得自己没有对自己负责的能力，这也不利于孩子的康复和发展。还有的父母会从控制孩子走向另一种极端，那就是不予管教。在孩子患了抑郁症后，很怕刺激孩子，什么话都不敢说，什么都顺着孩子，但这样会让孩子觉得自己被当成病人来照顾，感到压抑和伤感。所以，父母要让孩子知道，他依然被尊重、被相信，父母对他仍然抱有合理的期待，尽量让孩子为自己负责，按时吃药，按时去咨询面谈，料理自己的生活和学习。同时，尊重孩子的隐私和自主权，不要强化抑郁症对孩子的束缚。说完了孩子患上抑郁症后，父母要怎么做？接下来我们要说的重点是如何预防孩子抑郁。在这一部分，我们要说的不仅仅是预防抑郁症的做法，也是让孩子保持心理健康的方法。首先，作者指出，父母的“我为你好”是远远不够的。更重要的是，我和你关系好。父母往往很重视孩子教育的内容，而不够重视教育的载体。在家庭中，父母和孩子的关系就是教育的载体。就好像，如果孩子喜欢某位老师，在这位老师的课上就会认真听讲一样，亲子关系也是这样的。父母想传递的教育内容再好，也要有足够好的关系，才能被孩子吸收。只有当父母和孩子的关系足够好，才能被纳入孩子信赖和依靠的范围。要如何从“我为你好”转变为“我和你关系好”呢？举个例子，一个孩子对他的父母抱怨说自己最近腰酸背痛，父母从“我为你好，帮你解决问题”出发，可能会说：“你这是窝在沙发上玩手机玩的。”然后提醒孩子：“你要注意了，不能再这么下去了。”这些话背后都是父母的好意。但孩子听了会觉得是指责，心想不管和你说什么，最后都变成我的错。早知道不和你说了。父母的这些话语之所以效果不好，就是只顾着我为你好，而忽略了我和你关系好。如果父母从我和你关系好出发，可能会说：“哦，那肯定不舒服。”再询问孩子：“有什么我可以做的吗？”这时，孩子感受到的就不是指责，而是温暖和支持，也许就会主动说。可能是我做的时间太长了，或者父母可以引导孩子，问孩子：“知道是什么原因造成的吗？”如果孩子说不知道，父母可以不失压力的分享一句：“我有时候一个姿势坐久了也会腰酸背痛，但拉伸之后就会好一些。”没有给孩子下结论，也没有强迫孩子改变行为。这时孩子感受到的是被父母的问题和经验启发，而不是压力。和孩子关系好是一切教育的前提。接下来，让孩子保持心理健康的关键是引导孩子塑造稳定且正面的情绪。英语里有一个短语叫 “act out”， 很传神，意思是通过行为来发泄情绪，比如冷嘲热讽、摔东西，甚至打骂孩子等等。有时候在家庭中，父母和孩子的问题就在于双方总是用行为来发泄情绪，而不是把自己的情绪直接说出来。作者称之为“命名情绪”。当我们有情绪的时候，即使不说出来，也一定会做出来。那么，比起做出来，说出来的方法更加冷静有效，并且也不会造成让人后悔的行为。比如，孩子一直赖床不起，比起来对孩子发火、斥责他懒惰，不如平静地对孩子说：“我现在开始感到不耐烦了，因为我叫你起床已经有十分钟了，我担心你会迟到。”我感到不耐烦了这句话。就是在命名自己的情绪，把自己的情绪直接告诉对方。此外，父母还可以帮助孩子命名自己的情绪，比如“你很生气”，“哦，你看上去很委屈”，帮助孩子注意到、识别出内心的情绪。
帮助孩子命名情绪非常重要。英国精神分析学家威尔弗雷德·比昂曾经强调，父母要做一个容器，接收到孩子投射出来的情绪，经过消化和理解，通过自己的共情再返回给孩子，帮助孩子缓解不舒服的情绪。父母帮孩子命名情绪，就是在做一个这样的容器，教孩子他感受到的是什么情绪，为什么有这些情绪。任由情绪发泄会怎样，孩子就能提高觉察、识别、命名、调整情绪的能力。他会明白他的情绪不可怕，他就会有安全感。当情绪能识别、表达和接纳，那么情绪就不再需要被控制，孩子就能与情绪发展出稳定而正面的关系。这也是孩子一生都要面对的关系，那就是和自己的情绪相处。除了情绪低落之外，抑郁症患者还有一大特点是自我效能感低下。自我效能感是人们对自己完成任务、达成目标所需能力的信念。高自我效能感的人相信自己能做到、做好，因此更容易迎接挑战、承担责任。自我效能感低的人会在事情发生前就预设自己做不到，然后回避责任。目标没能达成，又证实了负面预期，自我效能感进一步降低，从而诱发或者恶化了抑郁症。要想提高孩子的自我效能感，就需要培养孩子对自己负责的意识和能力，给孩子参与决定的机会。围绕着孩子的学习和生活，有无数的决定要做，父母常常会把这些决定揽到自己身上，忽略了孩子也有做决定的立场和能力。长此以往，孩子会觉得自己没有必要，也没有能力决定什么事情，所以父母需要转变思维，从“我该怎么办”转变成“你会怎么办”。把一部分权利交给孩子，这看似是在交出权利，其实也是在培养孩子的主观能动性，提升孩子的自尊、自信和自我价值感。好了，以上就是我想和你分享的这本书里的主要内容。今天我们聊了儿童和青少年抑郁症，这是一个看似小众，实则非常重要的话题。如今，儿童和青少年抑郁症发病率逐年上升。一方面，心理教育的普及、精神卫生意识的增强，让许多原本隐蔽的抑郁症案例被发现；另一方面，高度紧张的社会环境、日益激烈的学业竞争、不断扩大的亲子代沟、追求快感又充满霸凌的网络世界，都增加了当今儿童和青少年患上抑郁症的风险。在这样的环境下，家长需要去了解抑郁症的相关知识，包括青少年抑郁症的症状、成因。还有如何帮助患上抑郁症的孩子，如何防患于未然，帮助孩子保持心理健康，预防抑郁症的发生。诺贝尔文学奖得主、美国作家威廉·福克纳曾经说过一句话：“过去从未死去，它甚至还没过去。”关于这句话，抑郁症就是一个例证。如果不审视我们的生活，我们会下意识的重复，也会失去做出改变的机会。如果你已经为人父母，那么希望听完这本书的你，也能去好好的审视一下自己与孩子平时的相处方式，更好的守护自己的孩子与家庭。好了，以上就是这本书的精华内容。恭喜你又听完了一本书。